com a mais absoluta sinceridade. Eu completo agora 27 anos na Polícia Civil como investigador de polícia. Essa aí foi uma situação bem chocante, né? Pela absoluta possibilidade de defesa da vítima. Uma moça, uma senhora cercada, agredida, espancada, torturada por diversas pessoas. E por qual motivo? Nenhum. Nem se tivesse motivo, não é verdade? Aspas, um motivo para que eles efetuassem isso aí, né? Eu não correto aqui no Morrinho 4, que pegaram uma, uma moça aqui, eu acho que estão confundindo e a minha retagem toda até é dada já. Cenas ali retratadas realmente demonstram um caso extremamente grave, brutal, uma barbárie sem tamanho, no qual durante o tempo todo que eu trabalho com investigações, eu nunca tinha tido contato com um caso tão grave que nem esse. Pessoal, dá licença aí, por favor. Colabore com a gente, por favor, por favor. Nós estamos aqui falando em torno de 10, 15 policiais contra milhares de pessoas movidas ali por um sentimento de justiça, justiça essa que não condiz com a nossa justiça legal. Os policiais acompanhados de bombeiros, uh, paramédicos, conseguiram chegar até o, onde Fabiane estava, socorreram na convida ainda. Durante a saída dos policiais, dos bombeiros, Ainda suportaram algumas agressões por parte daquela multidão que era contrária ao socorro que era prestado a Fabiane. Foram arremessadas pedras, outros objetos. postura dos policiais militares foi exemplar, talvez nós tivéssemos hoje outras tantas pessoas julgadas, não só pela morte de Fabiane, mas também por eventual outra barbárie que ali ocorreria caso os policiais militares partissem para o enfrentamento daquela multidão. caso, a gente não tem evidência nenhuma de que essa mulher tenha feito esses atos. A gente não tem nenhum boletim de ocorrência realizado, a gente não tem o sumiço de nenhuma criança. Então tudo isso foi um boato. Não sei a identidade dessa mulher ainda. A gente vai colher maiores informações. Nós tivemos, no caso da Fabiane, um suposto retrato falado, veiculado no perfil de uma rede social, né, onde pessoas atribuíam aquela caricatura desenhada a prática de sequestros de crianças, enfim, uma pessoa que teria vínculos com magias negras, a ponto de dizerem que ela trazia consigo um livro com estas características, quando, na verdade, a Fabiane levava, sim, um livro nas, um livro nas mãos. Mas era a Bíblia Sagrada. Tamanho o boato vai ganhando contornos uh, no bairro que as pessoas acabam acreditando naquilo que vem sendo replicado constantemente. Tão logo nós do primeiro DP tomamos conhecimento da situação, foram instalados todos os investigadores de polícia que compunham a unidade naquela época. Chegamos a, a, ao indivíduo que a agrediu com um pedaço de caibro. Demorou para abrir, era o último barraco, nós cercamos, não tinha para onde ele correr, só se ele pulasse no mangue, mas não era... Não tinha para onde correr, bateu, bop, 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 bop. Tem que sair, você, tá, senão nós vamos entrar. <risos> Aí deu dois, três minutos e ele saiu. Cara de sono, pá, magrelo, alto. Aí eu falei, já sabe o que nós estamos fazendo aqui, né, meu? Balançou a cabeça, abaixou a cabeça e falou, fazer o quê? Aconteceu, senhor. Ele tá falando, então vamos lá. O outro indivíduo também, o outro marginal, ou melhor, que a golpeou com uma bicicleta. O outro que a amarrou pelos pés e a puxou, ela já praticamente desfalecida. 
Então chegamos a identificar diversos indivíduos, ou melhor, ou seja, os principais indivíduos participantes desse crime bárbaro. Tão logo qualquer do povo tenha a notícia de uma prática delituosa, deve ela se dirigir a uma delegacia de polícia e ali narrar esse episódio, esse crime, para que a polícia civil reúna as condições iniciais a ponto de identificar a autoria e atribuir a responsabilização penal. Todo o trabalho da polícia civil foi aproveitado no plenário do júri a ponto de ali não ser necessário a produção de qualquer outra prova a não ser aquelas que já tinham sido produzidas pela Polícia Civil durante as investigações.